tutto questo è così strano, surreale, ma allo stesso tempo familiare. L'avete chiesto voi eh, di reactare a sto video? L'ha chiesto un ragazzo su Instagram. Madonna, che bello! C'è lo zainetto di, di, con le principesse della Disney. Ovviamente Mitra non sta sparando, eh. Ma è, 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 così, è così assurdo. Cioè, praticamente gli ha dato tutti i soldi. Dov'è Lloyd? Eccolo là. Che scammata, Diamo, l'ha lasciata lì. Lloyd, non si va. Ma... Quelle mi sa che sono pistole vere però eh. Lascia il malloppo Ania Sono poverina mi fa una pena Vabbè ma si vede lontano un miglio che è finto Sono telecamere dappertutto Salve a tutti boli di io sono Obogul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale Sono ancora un po' raffreddato come sentirete ma penso di essere sulla guida della vera religione Non lo so vi, vi, viva la religione quello che avete appena visto è una sorta di clip che è diventata virale su Twitter e che un ragazzo mi aveva chiesto di commentare qui con un video su YouTube e ho trovato effettivamente anche l'articolo di Dr. Commodore. Sostanzialmente questa rapina, vabbè non è che non, non, questi non sono gli attori, sono semplicemente dei cosplay, perché comunque sì di attori si parla, riguarda una fake rapina che c'è stata in una banca a Taiwan dove appunto Lloyd e Ania hanno prestato diciamo il volto per la compagnia appunto della polizia taiwanese per questa sorta di fake rapina che aveva l'unico effettivo obiettivo di mostrare che cosa sarebbe successo se tu vai a fare una rapina ovvero t'arrestiamo è una sorta di sensibilizzazione alternativa orientale che io adoro su delle tematiche sensibili che secondo me ci stanno e che in Italia probabilmente non vedremo mai visto che sono cose molto giovanili e in Italia i giovani sono l'ultima cosa a cui tutti pensano questa sorta di pubblicità a favore della pubblica sicurezza taiwanese è semplicemente un qualcosa di esilarante che non so se effettivamente servirà ad impedire future rapine nel mondo a Taiwan eccetera però l'ho trovato simpatico spero più che altro che siano anche stati d'accordo con chi detiene i diritti effettivamente del, del manga e dell'anime insomma delle figure di, di Spikes Family perché comunque arrestarle così boh che poi vabbè che cazzo gliene frega probabilmente niente in soldoni ragazzi miei quello che abbiamo visto oggi e che semplicemente è qualcosa come vi dicevo assolutamente di esilarante eh? è una sorta di fake infatti vedete ci sono dei toni seriosi da parte della polizia che sottolineano l'importanza del messaggio ovvero quello del evitare questa sorta di insomma azioni che sono semplicemente qualcosa che vanno a ledere il portafoglio di tutti l'obiettivo e il fatto che siano stati fatti col cosplay di Spikes Family è dovuto al fatto che è uno degli anime più importanti degli ultimi periodi e quindi serviva più che altro a sensibilizzare a dare maggiore visibilità all'accaduto e basta fossero stati altri anime avrebbero messo altri anime cioè è quello il punto ma siccome che ho visto che tante persone l'hanno scambiata per vera sta roba e anche lì mi viene da dire ma è pieno di videocamere cazzo cioè e poi non sparano neanche cioè sparano con dei fucili giocattolo però mi rendo conto che su twitter mm. nel mentre scorrono di nuovo le immagini che vedete qui volevo ringraziarvi per essere arrivati alla fine di questo video auguro un buon 2023 perché questo è uno dei primi video effettivamente di gennaio 2023 del canale e mi raccomando speriamo che chiaramente siano un po come, come anno sia bello produttivo un po per tutti ve lo dico <coughs> io sto ancora in fase di guarigione quindi è eh, un attimo eh, mi sto un po riprendendo è per quello che un attimino i video sono un po più rilento però insomma dai ci diamo da fare detto ciò amici miei fatemi sapere comunque qua sotto nei commenti cosa ne pensate se vedreste una cosa del genere anche qui in italia eh, sarebbe interessante ma credo proprio di no e come la vedreste detto ciò che vuole tutto noi ci vediamo nel prossimo video o in una prossima live che spero veramente di far tornare in questo 2023 qui su youtube comunque vedremo vi dirò più avanti alla prossima politica oh. ehi hey, ciao ragazzi grazie per essere arrivati fino alla fine del video sapete che qui ne potete trovare altri vero ciao a tutti bolidi alla prossima dal pelatone più potente che ci sia